ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅವ್ರೊಂಥರ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನದು ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಒಂಥರ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ 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 ಬೇಜಾರಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಗಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಇವ್ರ ಥರ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಹೌದು ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಮಸಾಲ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಡ್ಲಿಗೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚಟ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಚಟ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗೀ ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದು ಯಾವ ಇಡ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಆಗ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಾ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಸರ್ ಇದು ಬಂದಿ ಇದು ಪುದೀನಾ ರೈಸ್ ಪುದೀನಾ ರೈಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಪುದೀನಾ ರೈಸ್ ಇದು ಕಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಚಟ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ವಿಶೇಷ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಹೌದು ತರಿಸಿ ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಶುಂಠಿ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ವಿತ್ ಗೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಷ್ಟ ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಿಂತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಯಿಲು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆರಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿಂತೀನಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಬು ಕತೆ ಏನು ಸರ್ ಸರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಬು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಬುನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹಾಂ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಅದು ನಮ್ಮದು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ದೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಹಾಂ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಹಾಂ ಇದೊಂದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಜಾಗ ಇದೇ ಜಾಗ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಬಾಬು ಇಡ್ಲಿ ಬಾಬು ಹೌದು ಸರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಬಿ ಟೆಕ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅದು ಸರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಇದೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೀ ಇಡ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಗೀ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಹಾಂ ಹಾಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಡೈಲಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ರೈಸ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಹಾಫ್ ರೈಸು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫುಲ್ ರೈಸು ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ
ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂಡವಾಳ ಗಿಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಹುಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕತೆ ಸರ್ ಬಂಡವಾಳ ಗಿಂಡವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಡನ್ನು ಸರದು ಗೋಡನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಕಿಚನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಬ್ರು ಇದೀವಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದ ಎಂಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಎಂಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದೇನೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಗೋಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇಡ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿ ರೈಸ್ ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಐದೈದು ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದೈದು ಕೆ ಜಿ ಐದೈದು ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಗಿಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಾಳೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡನ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಹೌದಾ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿವಸ ಬರೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ಬಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಾನು ಇಂತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು 
ಇಟ್ಕುಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಬು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದಿಂದ ಬರೀ ಬಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಜಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಜಾ ಯಾವತ್ತು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ರಜಾ ಗಿಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಟ್ರಾಗಿರಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಿರಿ ತಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪದವೀಧರರಾದವರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆಯೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದೂ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿ ಲೋಟ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ದಿಢೀರ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದರೂ ಬರಬೇಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೋಟೆಲನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಗೆಳೆಯರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೋಟೆಲನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಟ್ಟ ಇವತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೋಟ್ಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ